Proszę księdza kardynała, przed chwilą byliśmy świadkami obwieszczenia decyzji Ojca Świętego o tym, że Łódź otrzymała dwóch nowych biskupów, ojca Franciszkanina i księdza diecezjalnego. Czym dla archidiecezji jest wybór dwóch nowych biskupów pomocniczych? No, myślę, że tyle potrzebowaliśmy dwóch biskupów pomocniczych. No, to jest żadna tajemnica, ja, ja też umiem liczyć. Jak przyszedłem do Łodzi 7 lat temu, było trzech biskupów pomocniczych. W tej chwili, chwała Panu Bogu, jest jeszcze biskup Ireneusz, który wykonuje potężną pracę, ale wiadomo, że w marcu przechodzi na emeryturę. Biskup Marek został sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski i prawnie to ma dyspensę w ogóle od posługi biskupa pomocniczego w diecezji. No to przy też obowiązkach, które na mnie spadły po nominacji kardynalskiej, obsługa tej diecezji byłaby po prostu niemożliwa. My mamy kościół, który liczy 1 700 tysięcy wiernych i to nie jest na, na siły jednego człowieka. Przed jakimi zadaniami staną nowi księża biskupi w naszym kościele, kościele łódzkim? No, znaczy... Na to pytanie jeszcze nie odpowiem, bo po pierwsze muszę z nimi porozmawiać. Po drugie, teraz mają czas nie na to, żeby myśleć o swoich obowiązkach, tylko mają czas na to, żeby odbyć rekolekcje, więc to jest najbardziej istotne. Przygotować się do sakry, którą mamy nadzieję, że się odbędzie 19 października, więc stosunkowo szybko, no ale właśnie dlatego też szybko, że że my ich bardzo potrzebujemy do pracy. Więc na razie mają taki czas dla siebie, dla swojej relacji z Panem Jezusem, a potem będziemy zastanawiać się nad tym, który, jakie fragmenty odpowiedzialności za Kościół będzie brał. Znamy ich, więc wiemy, któremu z nich jaka aktywność jest bliska. Zresztą Ojciec Piotr na przykład o tym trochę dzisiaj już mówił. No ale to muszą być rzeczy wyznaczone w dialogu, a nie narzucone przez biskupa diecezjalnego. Więc będziemy rozmawiać. Poza tym no, pamiętajmy, że to nie jest tak, że biskup działa sam. To mamy na szczęście bardzo piękny kościół z wieloma ludźmi, którzy chcą być i są aktywni, odpowiedzialni. Więc tak naprawdę nie chodzi o to, żeby wyznaczać biskupów do zadań, tylko żeby wzięli odpowiedzialność za takie gromadzenie ludzi, uposażanie ich do działania. To jest istotne. Czego ksiądz kardynał życzy nowym księżom biskupom? No, tego, co powiedziałem, komentując Ewangelię. Dostali od Pana Jezusa słowo na drogę. Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo piękna, konkretna. Co im Jezus daje, na co raczej mówi, żeby nie liczyli, bo z tego nic nie wyniknie. Ja nie mam prawa formułować innych rzeczy niż Pan Jezus.